Hello, my friends. Good evening. Um, I guess we have some difficulties with the uh, electricity, right? Tenemos dificultades con electricidad. Um, I don't know if some of you have problems. No sé si algunos han tenido problemas. Teacher. 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 Yes. Teacher. Okay, I can imagine. Me imagino, no sé, me, bueno, asumo que hace poco ha llegado la electricidad a sus casas, right? Sí, pero el, el wifi está fallando. Yes. Eso veo. Sí, sí mi, mi, mi señal aparece inestable a pesar de que no se ha ido la energía. Ok. Bien, vamos a hacer unas pruebas. Um, Luis, ¿te escuchas bien? Yes. Can you hear? Eh, se le, por, por, por momento se le ha ido como cortado, como interrumpido, Ticho. Ok. Ok. Okay. Uh, let's see, Carito, ¿tú escuchas bien? ¿También escuchas cortado? O por el momento. Hábleme, ya. teacher. Hábleme. Talk to me. <laughs> ok, um, déjame ver qué más puedo decirte. La versión a la bandera, tal vez. Um, ahora, en este momento, this moment that I'm talking to you or I'm speaking, can you hear me clearly? Hoy sí me puede escuchar claramente. Yes. Ok. Yes. Nah. Hábleme, dice. Okay, and let's see, uh, Steffi. Todo bien, Hola. Steffi? Yes. Todo bien. ¿Dónde está Steffi? A esta hora normalmente you are in another place. Hoy no fui a trabajar. Me dieron un día de descanso por ir domingo. Uh, ah, te ve, hasta te ves diferente. Yeah. Verdad. Yes, you look like if you have rested, como si hubieses descansado, te ves. Yeah. You look sí, se nota. Perfect. I like it. Me parece muy bien. Eh, Gabriel Beltrán, yes, ¿cómo está tu señal? Eh, pues bien, bastante bien, solo si sí tenemos corte de energía, estamos teniendo corte de energía, pero sí, yeah. la señal está perfecta ahorita. Ok, nice, yes. Nice. We're going to have some difficulties, maybe, tal vez, o espero que no se vaya la, la, la electricidad, ¿verdad? La luz, por el hecho de, para no reprogramar, ¿verdad? Para no reprogramar, así que pues igual, eh, estamos... Y pues, Wilfredo, hello. What about you? Everything okay with the signal, con la señal, todo bien? Good evening, teacher. Eh, sí, todo bien, teacher, con la señal, todo, todo bien. bien. Perfect, nice. And Carlos, what about you? Bien, teacher, aquí todo bien. La señal okay. está bien. So relax, nice. Eh, Mardo, como que está en un I'm laboratorio, good. tipo Breaking Bad, te ves ahí, okay? I'm good, teacher. You're good. Well, I, I let you hear that. Perfect. Edwin, what about you? Quizás Edwin tiene dificultades. Sí, estoy teniendo un poco de dificultades. Okay. También yo tengo dificultades para vivir, Edwin, pero <laughs> intentemos. Estamos intentemos. en la misma. <laughs> okay, nice, nice. Especialmente because of the money, but let's do it. Kenia sí tiene shortage, tiene algunos cortos, algunos escasez. Sí, sí. Ok, Kenia. Vamos a esperar. A, ahí. Uh, vas a hacer la voz de nuestras conciencias, sin verte. Vamos, vamos así es, sí, ser, sí, porque estoy, estoy con el internet del teléfono y así, si, lo, si pongo el, el video, voy a tener mucho, mucho problema. Sí, sí, es mejor estar sin, sin video, ¿verdad? Eso ayuda con el tema de la estabilidad. Ok. Sí, pero cuando tenga que participar lo voy a hacer. No ok, good, Kenia, thank you. Claudia, are you ok? Creo que Claudia todavía. Yvette va manejando, así que tú, Yvette, tú vas de oyente, tranquila, ok. Ten cuidado, be careful, ten cuidado, ok. Ok, nice, Claudia. Eh, ok, ve, tranquila, no conteste. Ahí después nos avisas, ¿verdad? Perfecto. Ok, Claudia, creo que también tienen dificultades. Sí, un poco, la verdad. Eh, se me corta la, la señal. Ok, good. Ok, perfect. Yes. Bueno, hay unos cuantos. Tenemos. 11, tenemos 11, ¿verdad? Son muchos los llamados, pocos los, ¿verdad? Los que me dicen, ¿verdad? Pocos los escogidos. No, tenemos dificultades con la luz realmente. 
y sé que pues no es su intención tanto faltar y I appreciate, eh, realmente agradezco y aprecio pues su responsabilidad, ok así que pues let's start now, eh, ojalá que los demás vayan conectándose poco a poco aunque básicamente si han visto este grupo comenzó bueno han ido retirándose unos cuantos unfortunately, desafortunadamente right, so um, creo que tenemos también Wendy que ya se está conectando, si todo uno por uno empieza a sobrevivir, como que si fuera un 2 de enero que la gente empieza a salir, porque el primero de enero nadie sale, right? casi nadie. Ok. Um, let's see. We are on class number 15. That's nice. El clase número 15. Today we are finishing unit 3. Estamos eh, finalizando la unidad 3. Después de acá solo nos quedan. We are having just five classes. Solo cinco clases más. ¿eh? Después vamos a tener que, si seguimos, si siguen ustedes con eh, los cursos de inglés, con las clases, tendrían alrededor de unas dos semanas quizás de vacación. Normalmente eso se tarda entre dos a tres semanas para asignar un nuevo grupo. Ok. So this is vocabulary practice. Eh, beginners 3, eh, class number 15. So here we have some vocabulary to start. En at the restaurant, tenemos vocabulary at the restaurant, tenemos booking. Book, it means libro, but also it's a verb and it means reservar. Book es, significa libro, pero también es reservar, pero también lo podemos tomar como booking, como la reserva, ¿ok? Check or bill es la cuenta. If you are in a restaurant and there comes the waiter or the waitress, you can say, eh, please, mister, can you, the bill, please. Solo se dice, the bill, please, ver la cuenta, por favor, o can you bring me the bill, please, or I will need the, the check or the bill. Entonces, eh, como que necesitaré o revisaré la, la cuenta. Carito, te veo en un lugar diferente, te ves sospechosa con esa pared. ¿Qué? Ah, teacher, es que la, tengo la compu descargada. Y cuando la conecto en la regleta, el cargador se me calienta, pero así demasiado, demasiado. Entonces me da cosa que se me dañe. Y el conector está cerca de la cama. Entonces voy a estar aquí un rato mientras se me acomoda. Okay, nice. Mientras se me carga. Sorry. Ok, good. No problem. Recuerda, lo mejor. Hay que elegir siempre lo mejor. Waiter es mesero. Y waitress, mesera. La mayoría de, de profesiones u ocupaciones son las mismas. Pero cuando decimos actor, tenemos actress. ¿Ok? Entonces es un poco diferente. Si decimos doctor, doctor is, is the same engineer, teacher. Teacher is profesor o profesor. ¿Ok? So that's it. But we have some, um, we have some nouns. Tenemos algunos nombres, ¿verdad? Que, que son un tanto diferentes. Surgeon, cirujano. Ok. Eh, what else? Let me see. Driver, conductor, conductora. It's the same. But actor and actress is different. Waiter or waitress. Yeah, it's different. Ok. And tip. Tip es propina. Ok. So, um, in the United States, uh, it is really common to give tip. If you don't give tips or tip, It means that you are unpolite. Si no das propina en Estados Unidos, se considera inapropiado, poco educado, tacaño. You look really bad. Se ve bastante mal si no das propina en Estados Unidos. So, in the bills, when you go to the restaurant or different uh, type of services, uh, the, the tip is not included in the bill. Not in, well, in comparison here in Salvador, Aquí la, la propina te la ponen en la cuenta, right? And it is not like that in some other countries. No debería ser así, right? So, in some other countries, it is ra, like volunteer. But, pero ese voluntario al final es como casi obligatorio, pero lo das y es una muestra, pues, de, 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 de agradecimiento y de educación. So, tip, eh, propina, ok? So, uh, here we have this. Tenemos también ese vocabulario que me llama mucho la atención. We have informal and formal. But in the reality, en la realidad, 
siempre tenemos like a mix. We have a mix, actually, because of the, the confidence that you can develop in your job. Por el tipo de confianza que, que se puede desarrollar en el trabajo, no siempre hablamos de manera formal al 100%. So, if you are talking with your boss, si están hablando con tu jefe, it is like a recommendation to use uh, formal verbs. Los verbos que son tanto más formales. Por ejemplo, uh, en lugar de decir, instead of saying, eh, I'm sorry, Mr. Abrego, I want to tell you something. Puedes decir, uh, excuse me, Mr. Abrego, I would like to inform you. Me gustaría informarte y así sucesivamente. Instead of, en lugar de, instead of saying give, you can say provide. Okay. Can you give me uh, your phone number? Can you provide me your phone number? Okay. Instead of saying check, verify. Verify. Ask, uh, vaya, este es, tiene un patrón. Verify. Clarify. Testify. Entonces, es un patrón como lo que yo siempre les he dicho, que si ubicamos esos patrones, ya quedan en el chip de nuestro cerebro de cómo debemos de pronunciar ciertos verbos. Even you don't know, believe it, you don't know the, the meaning in Spanish, but you actually know how to say it in English. Quiere decir que ustedes no saben cómo pronunciarlos en, en perdón, no saben el significado, pero sí saben cómo pronunciarlo. Eso es lo curioso del inglés, ¿verdad? So, verify, it's a, a similar pronunciation as clarify and testify. Ok, y hay otros verbos que terminan en F-Y, que es five, five, ok. So, ask, inquire, need, require, help, assistance. Get, receive, receive, live, uh, receive, and, but, however, problem, issue. Esta palabra es bien común, issue. Uh, I have some issues in the office. Tengo como que algunos problemas en la oficina, okay? Teacher, que however. Uh, however significa sin embargo, okay? Ok. Si estamos hablando aquí, nosotros decimos, ah, a mí me gusta las verduras, pero no me gusta el, la cebolla. So you can say, I like vegetables, but I don't like onion. I like vegetables, however, I don't like onion. Ok. Pueden utilizar el mismo, but o however, right? Pero el however es más, más común, right? Eh, para, para la... Eh, vocabulario formal, ok. Ok, just give me a second. Ok, so you tell me one of these verbs uh, which are like kind of interesting for you. You can say the informal and the Formal, okay? So inform, provide, verify, inquire, require, assistance, receive, reside, however, issue. Los que son informales, ustedes ya los conocen, right? So I need to pick one informal and one formal. Pero obviamente si utilizan, eh, si util que quieren help, por ejemplo, me mencionan help, tiene que ser assistance, okay? So we start now with Carito and then we go with Gabriel. Okay, Carito, pick one. Um, okay, informal and formal, the same line or? Same line, different? same line. Okay, need, require. Okay, need and require, good. Okay, um, Gabriel and Mardo. Um, ask, inquire. Okay, ask and inquire. Good. Mardo and Carlos. Help, assistance. Good, help and assistance. Good. Carlos and Wilfredo. Like, reside. Reside. Uh -huh. Este es live. Reside, okay. Ajá, live and reside. Live es como reside, residir. Okay. Residir okay. y este es vivir. Thank you. Wilfredo en Kenia. 
Ask, inquire. Uh, ask, inquire. Good. Kenya and Steffi. But, however, he or however. However, how. However. Uh, como okay. decir como, verdad? However. Uh, however. Good. Uh, Steffi and Wendy. Get receive. Okay, leave. Ah, get receive. Good. Wendy, Luis. Check and verify. Good. Luis and Evelyn. Give, provide. Nice. Evelyn, Edwin. Problem, issue. Good. Edwin and Oscar. Hello, Edwin. Are you there? Okay, well, let's go with Oscar and then uh, Yvette. Tell, inform. Good. Yvette, puedes seleccionar uno y uno. De cualquiera. Ok, veamos. But, um, okay. Informal y formales. But, how? Uh Ajá, -huh, sí. Ok, but, but, however, thank you. Nina, are however. you there? Ok, hey, tell info. Ok, tell info. Nina, ¿te sirve ya el audio? Ok, hey, yes. tell info. Ok, Nina. Check, verify. Ok, nice. Check and verify. Eh, Durán, can you select one? And then Claudia. Oh, yes, it's a problem issue. Nice. Ok, Claudia, are you there? Uh, Net and uh, require. Ok. New. Ok, perfect. Well, this is part of the informal and formal. Si utilizan el informal, no quiere decir que está malo o que son mal educados ni nada de eso. Solo que eh, hay ciertas palabras que utilizan con sus you use with your colleagues, but some other you use with the supervisor or superior, right? Entonces son un tanto diferentes. Es por eso, nomás que todo es por el contexto. Ok, so um, let's see. Estamos en campaña política. If you were the mayor yeah. of your city, what would you do to improve it? Ok. Si fueses o si fueras el alcalde o alcaldesa de tu ciudad, ¿qué harías para mejorarla? Ok. I would, yo haría, ¿qué harías? Ok. So, interesting. I would like to hear some of your proposals since the, like, two or three classes ago, you, some of you were talking about politics. Están hablando sobre política, algunos de ustedes. So, I was like, hmm, interesting. So, well, opinions. Okay, aquí vamos. Here we go. Um, okay, Luis e Incarito. Vamos con todo, de Incarlo. Okay, teacher. Uh, I would like to build decent schools. Mm -hmm. I will fix all the street, but in the town and in the cantons. Okay. Uh, and have a decent housing program for the most vulnerable and needy people. Okay. Um, okay. House. This is the verdad. Housing. Housing program. Yes. Housing okay. program. Yeah. Yeah. I like it. I. I. Uh, program. Yes. I. I like your proposals. Most of proposals. Yes. Why not? If the streets are correct, uh, are in, in good in, in good state, it means that progress is coming to every part of the country or every part of the city, right? And of course, decent schools. Decent schools. Here in El Salvador, even we have like a, a promotion of some schools. Most of the schools are in bad conditions. Terrible conditions. Definitely. Good, Luis. Thank you. Uh, we go with Carito and then Carlos. Okay, teacher. The first things I would do is install or adapt places for the homeless and provide food. 
Second, develop a program for garbage collection in which the inhabitants carry out recycling and separation of garbage. Third, I will create traffic regulation that about and punish the people who occupy the last lane on the left to get into a street like Jerusalem and the highway to Lourdes. Generation a lot of traffic and delay and do those of us who go on that street. Okay. Proxima alcaldesa de Santa Tecla. Hey, no das trabajo. Okay. So um, <laughs> I can see, I can see that you have Fíjense cómo, cómo es, la, cómo, cómo es eh, la, la, la situación, la percepción. A common or a, yes, a common citizen notice the problems because that person like you and like me, we uh, perceive the difficulties we have to move from our, our home, our house to our job. Right. So during that uh, draw travel, during that, yes, during draw, that movement, you notice a lot of things, bad or, or poor traffic programs. And especially we have actually, we have to say it, in El Salvador, we have a really, really bad um, traffic um, or vial education. The education vial is pero de lo más terrible que hay. Right? And Vaya. so on, right? Oh, yes, definitely. Vaya. In some, in United States, for example, fines, you can scheme from fines. Fines significa bien, ¿verdad? Pero también significa multas. So in United States, even people who are walking can have, walking on the street, they can have some fines. Las personas que van caminando, los transeúntes, pueden obtener también, este, ¿cómo se llama? Multas. So, uh, sometimes we need some limitations to act like uh, human beings, right? And yeah, why not? Garbage collection in the treatment of garbage, mm -hmm. el tratamiento de la basura. That's really important, right? Not just taking from one part and throwing to the river. Tirarla al río, como muchas veces se hace en algunos casos, so. That's terrible. Okay, thank you, Carito. Good. ¿Para qué periodo te vas a postular? Luis también hay que no. No, Luis. 2025. Really. En Carito, alcaldesa. Okay. Tenemos un par de votos. Okay. Bien, tenemos. A... Good. And we go with Mardo. Right, Mardo. And then Carlos. Hey, teacher. And, yeah. and, and first, and I will work to create create a more jobs. Okay. And second, I will lower taxes on micro entrepreneurs. Ah, uh -huh. okay. And in, yes. in, in third, I will work to build decent housing for those who do not have it, it have it. Okay, nice, nice. And something that I like it is that you are thinking about of homeless or people who don't have house and the rent is really high. La renta de la casa es, pero elevadísima. Now imagine buying a house. So it is good to have a housing problem, a house for people living in this on street and uh, it is good always to remember that uh, not everything can be given la, la, like that no siempre todo se tiene que regalar right so you can have uh, or you can ask something uh, like uh, on the contrary uno puede pedir algo verdad como, como, como de viceversa or yes lower taxes ¿verdad? Bajar los, los impuestos. That's something that here in Salvador is so high, but so high. But in, and that's one of the most difficult things in every country. So you can be a professional and earn good salary. We can say like appropriate salary. Un salario como un tanto apropiado. No bueno, 
okay? Yes, but the taxes is that, what? My money, at the end of the year, you're thinking, es mucho dinero que el que nos quitan. Ajá, Carito. ¿Qué vas a decir? I, I am that person. Every month, the government discount me 10%. Uh, I have to declare IVA, uh -huh. 13%. And every year, I have to pay rent again. And, and, and you know, you know what? It is like every month, the government is taking 10% of your money. 20, okay, in your case, 23. Okay, but that money doesn't, you're, you're not going to recover that money. That, that, that money is not yours. And after that, no. you still have to pay more. O sea, todavía hay que pagar más. More every year, yeah. Hay que pagarle porque nos descuentan. So, so well, it is something that is not uh, no, fair. No, o sea, aparte, aparte que cada mes me descuentan, cada But, año tengo que pagar. Yeah, yeah, yeah. That, that's what I'm saying. Uh, ha, have a good salary. It is not uh, like positive, uh, like 100%. Because you're not going to have the 100% of that money in your pocket. No lo van a tener en los bolsillos. That is always a good percentage that is going to be discounted from that salary every month or every year. Really, really yeah, bad. Well. Um, I guess some of you remember that a couple of, well, not a couple, uh, yes, several years ago, I was a kid, but I remember that you still uh, hear that at least half or almost, yeah, a good percentage of the salary It was coming back, como que regresaba un buen porcentaje de tu dinero y todo eso. No como ahora que después de cierta cantidad, after a certain quantity, bye bye. That money is not yours anymore. So it's not fair, no es justo. Okay, uh, I consider that it is not fair, right? Uh, we have some difficulties, and that, that, that's it. Okay, um, thank you, Carito, and Mardo, and Luis, Carlos, right? Carlos, and then we go with Kenya, so, con todo, con, con, con estas propuestas. Okay. Good. Tengo okay. Okay. Yeah, Carlos. I would like to first talk to the people of the city and listen to their comments to improve the city and probably tourists, tourists a lot. I heard I told in agriculture. Very cultural. Okay, uh, it is good to listen to comments because it is like uh, you can have like a very specific information, but remember, you will be a mayor, so it is difficult to change a lot of things because you have limitations of your budget, de tu presupuesto, and the quantity of, of money that the, gov the government provides you. So you can you can give a solution of every problem in your city, but you can improve a lot of things, a lot of things similar to the ones that you have mentioned before. And that's it. I agree. Thank you, Carlos. Mm, we go with Kenya and Oscar. Okay, chair. Yeah, go. I would improve the schools and implement works workshop. For the students, it would improve the streets, support to improve the municipal market, and make this disappear the ghost places of the mayor's office. Okay, okay, I I interesting, um, Kenya. Um, I, I consider that in our education system, similar to a lot of Latin American countries, not all of them, but we have some gaps. Gaps, mm -hmm. tenemos gaps, tenemos lacks. Si quieren anoten esas palabras, gaps. Ah, lack, yo les dije que era lack, verdad, que eran carencias. Gaps mm -hmm. es carencias o vacíos, ¿ok? Carencias, mm -hmm. vacíos, eh, shortage, son limitantes, limitaciones, o, o es poco. Todo eso son, son, son sinónimos. I like gaps or gap 
y también likes, porque es fácil eh, esa palabra. I like it. It's like a really, really easy. So, um, tenemos likes and storage of, uh, of the, or in the educational uh, yeah, system curricula. En, en, en el currículum en general de, de los temas que se ven, los contenidos que, que se pueden llegar a, a desarrollar. We don't have like sexual education uh, very well fundamental. So, so, so students can have like access directly to the information, finance education, uh, la educación financiera. We don't have it. So the kids grow up, they finish high school, they finish university, they know uh, how to earn money, but they don't know how to administrate. Saben ganar el dinero, saben trabajar, pero no saben administrar ciertas cosas. Emotional aspects, okay? Mental uh, health, right? Uh, aspects. So that's why workshops could be really helpful. Y los talleres pueden ser implementados desde una alcaldía. Uh, ahí es donde entra la propuesta de quien. Really good one. I like it. Um, Oscar en Nina. En, después continúo con el resto después. Ok, later. Ok, uh, Oscar, you go. Ok, Keisha. Uh, I would like in some community, community, you carry our project on Ricky Water and the houses, as we also carry, uh, carry our various workshops for single mother, lower taxes on basis received, Promote a low income youth with a scholarship for in institute instituto or universe. Also projects of, of decent housing and different community or homeless and favor many families in my, in my city. Okay, nice. I like it. I like your proposals. And I heard when you said single mothers um, programs, programas para madres solteras. Wow, that, that's really good. I guess uh, that, that could be really helpful. Drinking water, el agua potable, that's another program that we can implement. And yes, why not? And scholarships. Mm -hmm. Scholarship even can be abroad. Pueden ser abroad es fuera del país. Okay. So you can, we can, um, we can evaluate and obtain some scholarships with different, uh, different countries, different governments. And that's really good, right? That brings progress always. Siempre trae progreso eso, right? Education. Real and good education. Thank you, Oscar. Good one. And we go with Nina. Okay. I will put some more ash beans on Main Street in Santa Tecla. Uh, make more family park in residence col colonias? No. Uh -huh. Yeah. Suburbs. Uh, also, uh, mm -hmm. improve a strict signal. Because in Santa Tecla, it's bad. You don't have it. Yes. Yeah, don't have it. And development and innovation, a Cafe Talon Park, because it's very old and no, no is a core the development sport in Santa Tecla. Okay. Yes. Uh, interesting. Okay. Thank you. Uh, Rosalina Sobers es parte como un tanto urbana de hay colonias. Family parks. Yes. Family, yeah. Yes. It, it is, um, if you notice, if you realized in the suburbs or in urban areas, people don't have space at home because houses yeah. are so small, are small. narrow. That's why families uh, need to go to the parks, need to walk on the streets. And yeah. in the case, uh, it is difficult to provide enough space for every house. So you mm -hmm. can build better family parks in yes. which, yes, uh, father well the parents can enjoy time with their kids and uh, of course with the enough safety con la seguridad adecuada right suficiente yeah. okay yes parte también de la salud mental como la familia 
Yes, and that mm -hmm. affects positively not only the kids, but also the mother and the father. And that's it. Okay. Nice. Miren, gente, yo no sé por qué nos han, nos han tirado la política. Bueno, en parte, en parte quizá lo... Se contamina la gente, sí, right? Teacher, pero ahí está reñido. No, ahí Porque está ahí está de Santa Tecla. Ah, ¿quiénes son? ¿Quiénes son las alcaldías de Santa Tecla? ¿Quién es? Eh, Nina, Nina. Porque veo que, ajá, y, y Carolina. Nina y Carita, está yuca. Ya, ya, a strong vamos. match. So much. Yeah, yes, a strong, yes, competence. Maybe we're going to vote. Ya vamos a votar a, a, al final. Le vamos a dar, ¿saben qué? Le vamos a dar todavía una participación más, ¿verdad? Para que den un par de propuestas a ver por, al final por quién votamos, ¿right? Hay que hacer un debate. gobierno. Entonces. Ya, en mi gobierno si me eligen va si me eligen bueno ya vamos a ver no preparen otra parte de propuestas así why not ok good and de tanto que, que, que nos disparamos que ya ni pase lista ok Dile, check, ya tenemos list. good pero veo que, que tienen tienen labia gente me estaban durmiendo estaban durmiendo todos ok good um, Baja, Nina, ¿te preparas entonces para el final? Nina? No se voy a dejar vender, Ticho. ¿El qué? No, no, come on. Never, never. Ok, um, here we have a puzzle. Tenemos, ¿verdad? Este, sopa de letras, right? Uh, so, here we have... Let me see, let me see, para que se vea un poquito más. Yes, that's it. Etiquette, guidelines, polite manners, regards, punctual, latecomer, behavior, salutation, subject. So you check it, and I'm going to uh, see and review the attendance list. Ya vamos a pasar. Le voy a dar tiempito, tranquila. Ah, ahí está, mira, otra vez, debate. Comenzamos el debate de nuevo, Nina, en carito. Bye. Chao. Ok, relax, relájense. Los... Okay, ya vamos, ya vamos. First, I'm going to check the attendance list. Primero reviso la lista de asistencia, okay? We go in a moment. Después vamos con, con Nina y Carito. Okay, uh, Carlos, hello. Are you there? Hello. Yes, right. Hello, teacher. Hello. Hello, Carito. I'm here, teacher. You are there. Edwin. Edwin, yes, right. Okay, por ahí te vi. Steffi. Hello. Chica de las vacaciones, Evelyn. Hello, teacher. Hello there, Gabriel. Present teacher. Durán. Durán, Durán. Present teacher. Nice. Um, Yvette. Present teacher. Okay, at home. Nice. Genia. Present teacher. Pequeña, ¿cómo que va a ser síndico? Pues no, ya vamos a ver. Vamos a sacar toda esa gente corrupta que hay en... <laughs> Oiga, así dicen todos. Ah, that's what everybody says. Y Con después... Nina y Carolina vamos a ponernos de acuerdo. <laughs> y después lo... ya tienen su finca, residencia, camioneta. Okay. Ya me suena Kenia como concejal. Sí. Ah, absolutely. <laughs> Ajá. Ok, Luis, hello. Hello, teacher. Nice. Mardo. Hello, teacher. Yeah. And Oscar. Hello, teacher. Hello there. Nina. Hello, teacher. Wilfredo. Hello, teacher. Claudia. Hello, teacher. Wendy. Present, teacher. Okay, nice. Muy bien, mis queridos participantes, candidatos. Mi futuro es alcalde. Diga. Esto es mi futuro, que siento que le van a subir a los impuestos y me van a decir, mm. ok, nice. We go first with Nina, ok, Nina, después vamos al debate. Prepárense de verdad. Ok, so <laughs> uh, you can say the number and yeah. uh, remember across, ok, it's like this way and down is this way. So, okay. you say the number and I'm going to check it. Okay. Elf, across, polite. 
polite. Ah, but right. Okay, okay, yes. Forward, y podemos decir backward. Backward is the regreso, forward is for adelante. Okay. So in, in this case, we have. It's backward. Yes, it's backward. Okay. Yeah. Right. Polite. Good one. And Carito and then Carlos. Okay. Uh, down. Number. Number two. Number two. Word. Un modo para decirte al final. Uh, etiquette. At the end. Ajá, sí, tiene que decirme el nombre. <laughs> etiquette. <laughs> sí, pues sí, yo. Number two. <laughs> etiquette. No. De What? la tercera, la penúltima. Salutation. No, dice etiquette, but the number. Eh, two. Oh, two years. I before before I ticket. Okay, you can say column one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, okay. ten. Column number ten. Mm -hmm. Yes, okay. thank you. Etiquette. I'm going to check it here. Etiquette. And uh, we have Carlos, right? Carlos, and then we go with uh, Gabriel and then Evelyn. Okay, Carlos, one number. Okay, teacher. Number five. Five uh, words. Um, sería column. Punto, punctual. Punctual. Mm -hmm. Five. Are you sure? It's Six across. Five. Across, me dices. Uh, down. Yes. No, no. Down, down, down. Down. Punctual. Está de, como del toda la está para five. Punctual. Bien rara está esta. ¿verdad? Punctual. Yeah. Thank you. Okay, we go with uh, Gabriel and Evelyn. Yeah. Okay, number four, down. Step okay. four, last time. Recuerden siempre decir después del número la palabra, okay? Uh, the word? Regards. Sorry? Regards. Regards. Okay. Regards. Five. Five. Number five, the five and oh, yeah. Yes, regards like this. Okay, uh, we go now with Evelyn and Wendy. Uh, number two, uh, down. Yep. Behavior. Behavior, okay. Good behavior like this. Perfect. Wendy and Kenya. Number one, up, one. subject. Oh, that's it, that, that's easy, busy, good, subject. I like it, good, Kenya. Okay, teacher, number five, mm -hmm. five, don't, uh, manner, man, main years. No, manner. Manner. Oh, manner. Okay. Yep, that's it. Excellent. We have three more. We have this carito de nuevo. Veo que tienes la, la mano levantada. Mi teacher. No, teacher. Ah, ok. Vamos a dar el chance a otro entonces. Recuerden siempre levantar. Yes, yes, yes. Ok. Eh, Durán. Yes, Durán. Yes. Um, la la the comer uh, night but one number oh uh, night night Colum night up la the comer yes okay ah uh, aquí sería esto que se llama upwards upwards yes aquí lo pongo okay thanks teacher Ok, yes. Upwards, que es para arriba. Upward. Ok. And Edwin. Ok. Number 10. Uh, upward. Guidelines. Guidelines. Ok. 10. You said 10. Ah, yes. 
guideline. Yes, number 10. Good one. And salutation. Does anybody uh, know where salutation is located? Carito. Number uh, teacher. Ah, ok. Ah, eh, Luis, no, pero... hágale Luis, hágale Luis, hágale Luis. Esta es la cultura alcaldesa, así que... No, es que, es que vota, por, vota por mí, <ríe> te dejaré Son... turno. Ah, por eso te estoy dejando, mira, porque... Quería no, dar una no, propuesta. Qué no. mala, chicadita. Te eh, va a ganar a... De, de, eleven... Eh, de ahí creo que es... Salutation. Y es para upwards, arriba, para, para arriba, ¿verdad? Mm -hmm. Salutation. Yes. Yes, teacher. Thank you. Esta carito es. Tiene sus su, su mañitas. Ya la vi que tiene sus mañitas. Esta Tremendita. Tremendita. Mm, ok. Let me see. Me hubiese gustado ver a carito de, 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 de jovencita, así de niña de escuela. Sí, me hubiese gustado ver. Ok. No, no parece, teacher, no parece. Ok. No llores, carita, te queremos. Ok, let's go and identify. Ah, ya ven cómo les decía con la F y la Y. ¿Verdad? Clarify, testify. ¿Cuál era la otra? Identify, que es esta y la otra no recuerdo que es. Que es. Yes. Ah, verify. Que terminan con F y la Y. So, uh, you can see the, the, the pattern. Pueden ver, pueden ver el patrón. Y es más fácil pronunciar. Ok. Identify and correct three mistakes in the requests below. Mm -hmm. Ok. Three mistakes. Dice que hay tres errores. Vamos a ver si se recuerdan del Would You Mind. Mm -hmm. Let's see. También con el could you, could you. Ah, mm -hmm. teacher, teacher, tal vez, eh, no sé, number five. Number five. Could es, es, es un verbo, eh, ¿cómo se llama? Es un verbo. Que es un auxiliar. Pasado y menciona tu modo, menciona tu modo, entonces está conjugando el pasado con el mañana y creo que no. Good. Will you come in early tomorrow? Eh, ok. With... Sí, sí. Eh, could. Tenemos can y tenemos could. Que can es podría mm -hmm. y can es poder y could es podría. Pero en este caso, could significa podría. O sea, could significa pude o podías. Mm -hmm. Pero en este caso es podrías. Mm -hmm. eh, está, ah, allá okay. hay un error, pero no es ese. Mm -hmm. Ah, okay. ok. Pero there are some mistakes. Mm -hmm. Sí, hay un error. Bien, vamos no, a ver. Ok. Tenemos primero a Edwin que me levantó la, la manita de ahí, Carlos. Ok. Carlos. Ed, Edwin, I'm sorry. Edwin. Edwin. Ok. So let's go with Carlos. Vamos con Carlos. Ok, kitchen number two. Sería call, call you. Ok. Sería antes, right? Sí, could. Could, Carlos, anota esta palabra, could. Veo que te está costando. Could you feel, ok? So, eh, aquí could no va, sino que va antes. Could you feel this purchase order? Ok, purchase es compra. ¿Podrías llenar o completar esta orden de compra? Thank you. Ok, first, we have two more. Two more mistakes. Yep. Alcaldesa futura. Ok, Carita, and then Luis. He said, if I am not wrong, the number one, would you mind moving your car? Is blocking mine. El UT no debería llevar el ING. ¿Cuál debería o no debería? No. Would you mind move your car? Mm, no. Actually, it is correct moving. 
Debe de llevar el, el ING. Uh -huh. Yes. Oh, I don't know. Casi, alcaldesa, casi, casi. Ok, eh, Luis, en Oscar. Ok, teacher, eh, siempre en number five, el verbo no debería de llevar ING. En este, ¿no? Yes. Tiene que ser come. Uh -huh. Porque ahí, como que decía, de, viniendo tu, uh -huh. tomorrow, mañana. No. Yes, could you uh -huh. come earlier tomorrow? Podría come. venir could más temprano mañana. Ok, and one uh -huh. more. Yes. Yes. Thank you, Luis. Um, Oscar. Teacher number three. Uh -huh. Is, is, would you mind yes. sending the invitation to your assistant? Good. Would you mind sending this invitation to your assistant? Yes, that's it. Thank you. Bien. Uh, thank you, thank you for to all of you. Remember, cuando utilizamos el would you mind, would you mind speaking aloud? ¿Te molestaría hablar más fuerte? Entonces, would you mind, el verbo que va después de would you mind, lleva ing. Y el otro, could you send your the report tomorrow? Aquí es could you send, aquí este no lleva ing. Could you send, could you come, could you complete could you check and whatever okay thank you my dear friends mm -hmm. oh wow well. okay let's go to the listening vamos a la parte de listening okay but this is really short es bastante corto Okay, let's do it. At about 11 o'clock, my car arrives and takes me to the studio, which is about 10 miles outside the city. I meet the members of the band and we drink a cup of coffee together and talk about the ideas we have for the day in the studio. We never start working in the studio until about midday. Usually, we begin with the problems of the previous day. At about three in the afternoon, we stop for lunch, but sometimes we continue recording if we have some good ideas. Okay, one more time. At about 11 o'clock, my car arrives and takes me to the studio, which is about 10 miles outside the city. I meet the members of the band and we drink a cup of coffee together and talk about the ideas we have for the day in the studio. We never start working in the studio until about midday. Usually, we begin with the problems of the previous day. At about three in the afternoon, we stop for lunch, but sometimes we continue recording if we have some good ideas. Okay. So, um, let me see. Volunteers for uh, sharing the words that you identify and wrote down Nobody? Okay, Wendy, please. And then Claudia, and then Carlos. 
Uh, okay. Uh, about 11 o'clock. Remember, drink to cup coffee a day. Working. Estoy. Afternoon. Begin. Previous day. Afternoon. Y good ideas. Mm -hmm. And good idea. And nice, great. Wendy. A lot of words. Perfect. Uh, Claudia and Carlos. In my cars, I need to 11 o'clock. My city, remember, in the van, every uh, usually in the afternoon, gather, never speaking around about you, lunch. Mm -hmm. Nice. Carlos and Oscar. Okay, 11 o'clock. Estoy, remember, working, ideas, used. After after that. Hmm, nice. Awesome. Okay, Oscar, you go. Okay, teacher. About side day, side day. After long, we have good idea. Uh, 11 o'clock, drinking, coffee, working, which way is it? Tourney, lunch, um, together. Thank you. Thank you very much, Oscar. No sé por qué. Bueno, no. Okay. Uh, Nina, Nina, go. Okay. About 11 o'clock, my car arrived. Uh, I meet cup of coffee. About 3 p.m. afternoon for lunch. Continue recording for good ideas. Nice. Yes. I guess this audio was kind of... Um, uh, a series of routines so yeah. it is easier to identify right because you can yeah. have like a sequence and you say ah well yes. that's it mm -hmm. I can order thank you Nina yeah. Oscar I don't know no sé si soy yo pero siento que vamos a escuchar algún día que te regañan fíjate que vamos a escuchar algo así fíjate así que pórtate bien I don't know why tengo ese presentimiento así que I recommend you te recomiendo que te portes bien Okay. No, me escuchar. ¿Cómo? ¿Cómo te llamas? Es que como a veces se escucha, yo creo que es los está con audífonos, ¿verdad? Sí. Pero estos audífonos es que, es que, son bien. A veces bien me los acerco. No, me, me, lo que me refiero es que quizás la calidad de los audífonos es bastante alta, por eso capta bastante el sonido, fíjate. Ah. Ajá, es por eso, como capta bastante el sonido, aunque esté lejos. Ajá, escuchamos ahí voces del más allá. Y decimos, sí, okay, la que okay. no me van a regañar el pobre Oscarito, eh, que se porta bien. Ok, nice. Eso, Oscar. Pero yo creo que es, es, es los audífonos, creo que posiblemente sea. Nice. Creo que identificaron, you identify a lot of words, bastantes palabras. Good. And here I have this. Let me see, I'm sorry. Ok, let's listen. The last time. At about 11 o'clock, my car arrives and takes me to the studio, which is about 10 miles outside the city. I meet the members of the band and we drink a cup of coffee together and talk about the ideas we have for the day in the studio. We never start working in the studio until about midday. Usually, we begin with the problems of the previous day. At about three in the afternoon, we stop for lunch, but sometimes we continue recording if we have some good ideas. Okay, and that's it. Solo hubo una falla acá que decía, I meet uh, the members, not the other. Fue una falla aquí del audio, okay? So we can conclude, podemos concluir, that um, uh, it is talking about a person who belongs to a band, right? So easy. Um, we don't have like uh, difficult words, right? No tenemos ninguna palabra difícil, creo. Todas esas palabras las conocen. O tenemos palabras nuevas, new words, new vocabulary. No, right. ¿Qué quiere decir? Que su vocabulario se está extendiendo. Quiere decir que van bastante bien. Really good. Well, um, let's see here. 
sigamos con las propuestas, pues sigamos, porque yo quiero que salga, hay otra en la competición con, con, con Nina y Carito, tal vez sale alguien más que les, ahí les, les, les pise los talones. So, a ver, some other candidates, candidatos, yo votaría por ustedes, creo que utilizarían bien mis, mis, ¿qué? Mis, how do you say? Mis impuestos, my taxes. Ok, tenemos a Claudia. Estaría dentro de una de las propuestas, teacher. Es que sí, hombre, y no sé por qué necesitan tantos impuestos. O sea, yo sé que necesitan impuestos, but come on. Demasiado. ¿Verdad, Carito? Esta es la primera que dice. Ok. Um, el que baje los impuestos tiene... No, me mentira, yo no puedo votar aquí. No, but yes, necessary. Ok, Claudia. Let's listen to your proposals, please. Uh, if I were mayor of my city, uh, I would I would first fix the street because everywhere I live they are ugly. <laughs> <laughs> There are a lot of holes, montón de agujeros negros. Como que te, te, te van a dar a China. Yes, a lot of... And Correcto. That, yes. And, and it's like curious because it means that every car is going to, to, to broke down easily. Se va a arruinar. Porque, okay, con some breakdown es arruinarse. Okay. Eh, break up es romper una relación, cortar, alejarse. Okay. So... Breakdown es arruinarse, break up, separarse. Es eh, eh, diferente, ¿ok? So, nice, Claudia. Yes, I get streets are important. And who's next? Duran, right? Duran, what about you? You have some other plans yes. for your city? Yes, teacher. Uh, I go, uh, I go place great emphasis of education from an early age and improve the development in Zacatecoluca. Truth program should as my first job. Okay. Yes, emphasis on early age uh, education. Mm, of course, that's it. And it is like curious, really curious, because uh, like in previous years, people or even teachers, I'm going to talk about teachers in general. Teachers don't like... Um, to teach kids they feel better teaching uh, teenagers or adults right but the basic the fundamental root of knowledge and learning is the kids right si que si hay una eh, aprendizaje óptimo a una temprana edad uff the kids are going to be so so that's smart it. that's it and that's it yes first job tanto que hablan esos muchos políticos del primer trabajo, but actually, <laughs> yes, they, yes. They talk about it, but they don't do it in the right way. No lo hacen de la manera correcta. They maybe provide workshops. That's como un curso de inducción, but it is not that. It's like work for one year at least, un año de experiencia, y después ya pueden ver, por lo menos, at least, right? I don't know if in Zacatecoluca there are some problem, pro, uh, programs mm -hmm. Similar to that? No. Um, no. Okay, but maybe not real. Or some it's of rather, them. It's rarely. Yes, it's, it's like, ain't, uh, um, like uh, as a mayor, you can do it como alcalde se puede hacer, right? In a city yes. hall, of course, uh, they can do it. So, well, thank you, uh, Gabriel. Uh, there are a uh, lot of... Yes, there are a lot of uh, high school students that they want to work because they need money. So if we provide the right tools, la, las herramientas correctas, and the right knowledge, oh, definitely they are going to uh, find different types of jobs and they are going to escalate, okay, to improve their salary. Thank you, uh, Gabriel. And here we have, si no tenemos más, vamos a elegir a... Ya me salió otra. Alcaldesa Wendy, tell us. And then Edwin. Okay, teacher. Um, I would like to create place, 
place of learning focus, focus of technology, social networks, and multimedia pro programs. And, uh, and in this way, help your people in the communities to express themselves in a more creative way and to keep the away from crime. I would also like to work on cleaning and improving parks. Okay, yes. I like uh, your, your programs, your, your, your um, proposals. E-learning, it's um, like uh, learning by technology, by internet, by using new devices. And we have to, what is the word? We have to, we have not only push, but also like, um, yeah, like provide enough technology or, or, or sources, las fuentes, right? Para que puedan aprender by self, verdad? Self learning is ser autodidacta right so by technology you can do it you can do it right and good if we, you well can provide some other programs for this for communities there are some computers that are isolated están aisladas. they are isolated and nobody listens to their claims so thank you wendy nice and edwin okay what a ball do is to invest taxes in the best was to improve security, support the commerce and tourist sector, invest in infrastructure, a cleaner city, improve the street, carry out programs that support young and entre entrepreneurs and talents, as well a program that benefit the elder life. Okay, uh, nice. Uh, thank you, thank you, Edwin. I'm going to take advantage of uh, your words, the words that you are mentioning. Thank you. When you say carry out, it's develop or implement. In otras palabras, carry out, develop, and implement significa do, o sea, hacer, desarrollar, hacer, llevar a cabo. So that's carry out. And yes, why not commerce? that uh, in El Salvador, I guess, a lot of people with no studies, they are good in commerce. They are good entrepreneurs. Uh, it is like they have the ability or they can learn the ability. That's nice. And something, thank you Edwin, and something that Wendy mentioned is a uh, crime. You can lower crime by different types of programs, real programs programas bien desarrollados re related to arts, related to sports, related to scholarships, a lot of things. And I have been in a project of arts, like, well, I worked like seven years, trabajé siete años en un proyecto de artes, teaching music, enseñando música, and believe it, it had like a positive impact, right, in, uh, in the population, in young population, the niño desde siete años en adelante, Fueron siete niños que llegaron a 14 años y, no, y, y fueron, eh, they were like in danger because of the gangs. Estaban como en peligro por las pandillas. And after seven years, their focus or their eh, attention was on learning or in music. Estaban en el aprendizaje o en la música. Entonces, capta, capta el foco de, 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 de atención. So, yes, of course. And also sports. That is really good. Thank you, Edwin. And one more. Let's go with one more uh, participant in esta competencia, contienda electoral. Después vamos a contar los votos, no se preocupe. Evelyn, yes. Let's go with you. Okay. I, I would order the street of the Panchimalco city because there, because there are many cars in all the streets and there is... Mm, Teacher, how do you say espacio peatonal? Yes, uh, walking space. Yeah, yeah, ah, the walking okay. space, espacio pa para caminar peatonal. Yes, it is is terrible. Uh, walk in in the street. 
Okay, and this is a problem that needed to be solved. And quickly, it's urgent. Yeah, we uh -huh. there's a big necessity. In in number two. Yeah, go. Ah, <laughs> tenemos otra. Démosle con todo. Yes. And I will help improve the infrastructure of the school. Mm -hmm. Definitely, it is. Well, um, I like your proposals, Evelyn. There in Panchimalco, I have seen that, of course, claro que lo he visto. There is an overpopulation of cars. Hay una gran sobrepoblación de carros. And the problem is that people don't have garage. So mm -hmm. they, they uh, park the cars on the streets. And it is like a real and big problem because kids, and elders, cuando digo elders, me refiero a las personas de tercera edad, okay? They can't, they don't have space to walk. So they walk on the streets and there are a lot of cars passing by and it is a risk because uh, they can be hit or crash. Pueden golpearse, tarde o temprano yes. va a pasar y muchas veces so, uh, there's a, a big necessity that uh, Pachimalco has overpopulation. So mm -hmm. the walking space, there's no walking space, so that's it. And remember, as we were saying before, the traffic uh, education is really, really bad. Entonces, no hay cortesía. There's no courtesy, okay? So the cars uh, pass by, like, really fast, pasan rápido. Yes. Pe mm -hmm. Especially uh, public transportation, okay? That's correct. Okay. Yeah, thank you, Evelyn. Yes, definitely. And I guess there is a problem that is affecting a lot of uh, a lot of towns, muchas ciudades. Okay, there is an overpopulation. If you can see, uh, we have a lot of cars in Salvador. I don't know if we have more than three million cars. Creo que tenemos más de tres millones de carros o algo así. Leí la vez pasada. There was some statistics about it, and it is increasing. And three million cars moving on the streets. But there are some others entering to the country, otros que se van entrando in bad condition, que después la, los arreglan. And imagine, wow, the country is so small. We can't, we don't have space enough. Okay, um, let's see. Okay, good. We go with this activity. We're going to continue. Después vamos con los demás candidatos. So, select the most appropriate answer for the requests below. We have from one to five. Mm -hmm. So let's see. Elijamos cualquiera. Y la respuesta que le diga su corazón. Vamos a ver. Carlos. Ok, Carlos. Hey, teacher. Number one, one number. Number one. Ok, read number one. Ok. Would you meet turning the link? One. Lights on. Would you mind lights turning on. the lights on? Están en oscuro. A ver dónde están. Okay. ¿Te molestaría encender las luces? Creo que tiene miedo. Uh, this person is afraid. So, mm -hmm. what consider? What do you consider is the answer? Hey, no problem. Yes, no problem. Recordemos, verdad? Okay, no problem. Están en oscurito. No problem. En carito en Luis. Number two, could mm -hmm. you order something to eat, please? It's pizza, okay? It's pizza, okay, good. No contestamos, yes, I could. Yes, could you order something to eat, please? Y la otra persona con el teléfono, it's pizza, okay? Nice, así me gustaría que me dijera. Okay, uh, Luis, uh, three, four, or five. Uh, five, number five. Okay, Mambo, number five. Excuse yes. me. Excuse me, could you turn down the volume a bit? The volume, um, volume a bit, bajarle un poquito a bit. Volume a bit. Yes, I could. Ok, en este caso, excuse me, normalmente no contestamos con yes, contestamos con... Not a problem. Not a problem. Uh, okay. bien, bien, bien curioso, yes, porque normalmente cuando tenemos un auxiliar, contestamos con un auxiliar. Pero con el could y el good, normalmente mm -hmm. contestamos con el otro. Ok, uh, taking okay. about this, ok, a little bit. A little bit, o cuando decimos a bit, bit es una mordida, ¿verdad? 
bite es morder. Como la canción Another, another One Bites the Dust. Another, another One Bites the Dust es la canción de Queen, ¿verdad? So, bites es que muerde, es tercera persona, another one, otro muerde el polvo, ¿ok? So, in this case, a little bit, when you say a little bit, uh, do you want some coffee? Yes, a little bit, ¿ok? O oh, a bit. Do you want some tequila? Yes, a little bit. Ok, so, entonces ahí se le dice como que un poquito. Mm, chiquirín. Um, who else? We have three and four. Three and four. ¿Qué se me hizo la otra candidata? Ya está comprando votos por chat. Ok, Kenia. Three or four. Four. Or, uh -huh. would you meet get Garrett? Ten copies of this report. Report. Yep. Uh, in a minute. <laughs> minute. 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 Yes. Yes. Minute. Esto se dice mine. Okay. Would you mind? Uh, mine. Would you mine. mind? Okay. Thank you, Kenya. Nice. Ah, ahí está mi candidata, Nina. <laughs> Could you request more jumbo paper, please? Please, please. Right away. Right away. Yes. Clips. Clips, please. Clips. Yeah. Nice. Clips. Wonderful, my friends. Um, we go now with. Okay. Yeah. Write a suggestion. Una sugerencia about the following behaviors. Okay, and I want you just to read, read, please. Okay, so for this, I will need Wendy read number one and Gabriel number two, okay? Just read it, sort of lean. Mm -hmm. ¿Qué pasa, Wendy? What's wrong? No, this. Ok, no. Ah, el audio. No. Ok, nice. No problem. Um, we go with Gabriel, number one, and then Steffi, number two. Ok, Sara. Never stop sharing on the phone when we have lunch. Thank you. Steffi, number two, and then we go with uh, Yvette, number three. My boss does not like to walk to my desk when he needs some time. He shouts at me from his desk. Okay, he shouts, okay, porque si dices he shoots, me dispara, okay. He shouts at me, <laughs> me grita, okay. yes, okay, good. We go now with, uh, can Yvette, and then Wilfredo. Okay. Jimena and Susan take many selfies when they are working. <laughs> okay. Jimena, okay. Jimena, Kenny and Carito, huh? take many selfies when they are working. Good. We go with number four, and Wilfredo. And five, we go with Mardo. Uh, Pablo, pass the scene. The sign. The sign, not a good sign in his, his office door. So his team does not talk to him. Okay, and number five, thank you, Mardo. Ra Graciela always signs her emails with the emoji. Okay, nice. Thank you. So uh, here we have these uh, specific situations. We have to give suggestions using should. La palabra should. Okay. Does anybody have any idea about this? Because we have to give like uh, yes, some some suggestions for every case. Five cases. Okay, Carito, which one? Number one. Mm -hmm. Sarah should stop sharing on the phone when 
we have learned. Okay, yes. Mm -hmm. uh, Sarah should stop. Okay, yes, chatting, imagine. Mm -hmm. uh, even you are sharing food, it's like you, sometimes you want to, to talk or sometimes you want to, to eat. Uh, but Sarah never stops, so she should. Stop, thank you. And who else? Do we have some other? Okay, in the case we don't have volunteers, I'm going to select some of you. And uh, Luis, think about one from two to five. And then we go with Marto. Teacher, podría más o menos explicarme porque no le he entendido. Lo que okay, eh, vamos a dar bien. sugerencias. En este caso, como dice que Sara nunca se detiene, nunca para de chatear. Cuando está en el teléfono, simplemente, ¿verdad? Como dijo Carito, Sara should. Stop. Chatting. Okay. At lunch. Sara debe de, de, de dejar de chatear en el almuerzo. Eso nada más, ¿ok? Ok. Number three. Ok, let's Jimena, go with number three. Jimena, Jimena and Susan take many selfies when they are working. Mm -hmm. Jimena and Susan uh, should. Should. And should. Should. Not. Should not. Should not. Take. Uh -huh. Should not. Take my selfies when they are working. Mm -hmm. Many selfies, yeah, that's it. Mm -hmm. Or they should take less, or say take one. Tomar menos, menos, o oh, por lo menos una o dos, right? But many selfies is like, well, not, not so good. Okay, Mardo, and after Mardo, we go with Duran. My, bo my boss does, does not like to work to my desk when that when that needs some some something. something when he needs uh -huh. something he he will shot at a shot me from my from me from, from his desk uh -huh. from the desk uh -huh. so the the suggestion the sugerencia is uh, he should not shout at me, okay? Or he mm -hmm, should text me or send me an email, right? That's it. Thank you, okay. uh, Mardo. And we finish with Duran and Nina. Duran, are you there? If not, we go with Nina. Okay, Graciela. Mm -hmm. uh, Should, should, should not sign her emails with the emoji. Mm -hmm. Should not. Mm -hmm. Mm -hmm. Should not sign. No debería. And Pablo, post the sign, not a good time. En lugar de eso, Pablo should, uh, should post a um, busy or uh, a different, a different price, right? Not a good time. Okay, let's see, we have this, the other part. We have formal and we have informal. So classify these salutations in closing into formal or informal. Bien, aquí tenemos lo siguiente. Así que vamos a, pues, a ubicarlos en lo que es formal or informal, okay? So volunteers, what you have to do is just to mention one of these phrases and say formal or informal. Carlos, you go. Hey, teacher. Hello, Mr. 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 Meets Formal. Okay, good. So, uh, this hello, Mr. Yes, that is formal. Hmm? Who else? Uh, uh, Evelyn and Gabriel. Best regards is formal. Best regards, right? Best regards. Yes, best regards. Yes, formal. Go, we go with Gabriela and Nina. Uh, morning. Uh -huh. Formal. Formal. Good. Nina and Duran. WhatsApp informal. Yeah, WhatsApp. Es como un que onda. Mm -mm, no. So it, it's not like 
Uh, how are you? Okay. How are you feeling? Yeah. Duran. Hey, informal. <laughs> hey, como que onda? Yeah. It's really, really informal. Um, who else? Steffi and Yvette. And then Kenya. See you. Ah, uh, see you, Kes. Formal? Mm, no, it's like you kind of informal. Thank you. And Yvette, and then Kenya and Gabriel. Uh, suck, suck, informal. Yeah, best of your <laughs> Good, and we go with Gabriel. Kenya and Gabriel. Uh, dear friend. Dear friend, get dear friend. Former. Okay, and Kenya. My best. Yeah. Formal. Yes, it's formal. Okay, so now we go with what's the name of this song? Y quien estaba encargado de esto? Let's see. Who was in church, si no me equivoco. Oscar, right? Wilfredo. Or Wilfredo, ah, el cantante, the singer, el cantante de bodas. Ajá, Wilfredo. A mí me gustaría saber qué tipo de música canta Wilfredo uh, when he is working. Okay. Any idea, alguna idea? <laughs> A ver sus colleagues. Hanina, Gabriel. Yeah. Puro ranchera. ranchera. Ah. Ra <laughs> really, Wilfredo. Par de rancheras ahí para. Ahorita lo voy a compartir, dice. Permitime. <laughs> no, 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 no tocas en, un, en algún trigo con algunos mariachis, Wilfredo. Digo, por si va. Uno quiere contratar ahí los. <laughs> ok, Wilfredo, you go. Now you are the boss. Okay. Mm -hmm. Wilfredo, si, si encontraste el, el botón de compartir pantalla. Fue a traer a los mariachis. Yo creo que sí se fue a traer a los mariachis. Bueno, sí va a estar en vivo. ¿Y qué canciones canta Wilfredo? A ver, una ahí. ¿eh? Tatuajes. De Iván Sebastián o... ¿O qué? Grabé en la penca, dice. Grabé la ley del monte. Qué okay, good. That's nice. Rancheras are really good. Son buenas rancheras. Okay, uh, Wilfredo, uh, you have to read the, this this part, okay? Wilfredo, the visa. Okay. Están afinando la guitarra, chicha. Está buscando la pista para. Sí, sí, está afinando. No. O está tomando un afinador. Porque los músicos y los cantantes toman un afinador. El cual no le puede decir. Lo que pasa es que a veces cuando uno le da a compartir pantalla se le pierde el, el de activar el micrófono y las otras funciones. Ah, se pierde. Sí, se... Eh, ah, se ya. Eh, en la parte de arriba debe de estar. En la parte de Ajá, arriba creo que es. Que Ajá. toca la, en la pantallita verde. Ajá, déjame ver. Se nos va Nina. Bueno, siempre vamos a hacer un conteo de votos. No te preocupes. Este Wilfredo creo que está tomando demasiados afinadores. Tranquilo, Wilfredo. It's just one, solo es uno. Ok, because you... <laughs> if you take more, 
You can have problems. Se yeah. te va a olvidar la letra. Hoy, hoy sí ya. Ya le que no hallaba la cámara ni. Así es la vida, así es la vida. Sometimes, sometimes I get to feeling I was back in the old days long ago when we were kids, when we were young, this same so perfect you know. I guess Duran has the name of this song, right, Duran? This uh of, of the queen, no. Queen, a uh, queen. Wilfredo. Yes, yes. Queen. What is the name of this song? Because I don't remember. These are the day of our life. Algo así. Is that oh. the name of the song, Wilfredo? Ahorita es. Yeah, the days of. Aha, lo que dice Dora, these are the days of our yes, lives. Yes, oh, yes, I like Queen. Oh, escucho, really? Bueno, Queen, yes. Really, I I like Queen, but I maybe I don't remember this song. Maybe we need I I, I need to hear it. La voy a escuchar y seguramente ya, ya voy a saber cuál es, right? Yes, sure. Oh, oh, yes. Okay, Duran, but you are fun. You are a Queen fan, right? Uh, yes, it, it's a uh, uh, good, uh, good music. Okay, nice, perfect, perfect. So, oh well, I I imagine that you saw uh, Bohemian Rhapsody, the movie. It was really yeah, good, right? Yeah. Yes, it was. It really was good. Really good movie. Yes, you enjoy, you enjoy it because of the music and all those things. Okay, thank you, Wilfredo. Really good, nice. Espera una rancherita ahí para ¿va? animarme. Nosotros la ranchera estábamos esperando. Pues sí, para animarme con un brebaje especial para dormir tranquilo, pero nos dejaste ahí con... Para la próxima, ¿va, Wilfred? La próxima. Es que no tenía la michelada la Carolina, por eso. La michelada. Ah, oh, really, Junet. Pero que, Carito no es cantante, no necesita afinador. ¿O sí canta? Well. ¿Quién es? ¿Quién es? el chaparro? Well, sí, ya me lo tomé. Fíjate que ni lo he probado, Marta. No lo he probado. Good. Well, tomorrow. Tomorrow. Marta, you, can, you, can you get Chaparro? Yeah. Yeah. Well, Absolutely. Uh, well, I'm going to text you, my friend, later. Contale yeah. Que, contale que hiciste con el Chaparro. Yo creo chaparro, que allí chaparro. atrás, ahí tiene la fábrica, ahí, los, ahí, lo, ahí lo hace. Ahí, lo, ahí, lo, ahí, ahí lo tiene el atrás, teacher. Oh, ah, ya veo. Entre, entrepreneur, emprendedor, este hombre. Ok, nice. <risa> Alcaldesa, apoyemos el, el comercio, apoyemos ahí los, los microempresarios, por favor, please. Let's support them. Ok, nice. Yes, el Chaparro is, health, is for your health. Es para la salud. Really good. Nice, nice. Ah, come on, Carito. El Chaparro is the nephew, is the of San Miguel. Vaya, ahí está, eh. From San Miguel, really. En San Miguel hacen bueno. Really good. Yeah, sí, sure. Really good. Okay, nice, nice. Que nos eh. mande, que nos mande. A la Kenny, a la Kenita. Good. Nice. Eh, we're going to continue the class porque ya están hablando de otras debilidades. So, um, in this We're going to check what. Nos vamos a ir acá, a este tema. Ok, este tema me gustaría que, que pusieran atención especial al detalle de los object pronouns. Los object pronouns uh, are the words in which we focus the action. Nos enfocamos en el que recae la acción. Tenemos los subject pronouns, que estos son súper fáciles. I, you, he, she, it, we, you, they. Los que van al inicio de las oraciones, ¿verdad? I work in an office. He lives in a house. It's a nice car. We speak English. No problem. But object pronouns son eh, lo, los, ¿cómo se llama? Los, eh, son los, las palabras que van normalmente después de los verbos. Look. Y si no va después de un verbo, va después de una preposición. Ok. Los subjects van antes de un verbo 
y los objects después de un verbo. ¿Ok? For example, he calls me every day. Él me llama todos los días, así dice Steffi, ¿verdad? Con su ex. He calls me every day, ¿ok? I like you a lot. Eh, aquí, aquí dice, me gustas mucho. I like you a lot. Give it to him after the class. Dale, dáselo a él después de clase. O sea, Mardo dándole el chaparro a Durán. Ok, give it to him after the class. A él, a él. Fíjense la diferencia entre he y tenemos him. Ok, I see her every day. La veo todos los días. Ok, I see her every day. Do you like it or not? Este es fácil porque it, miren. Y aquí tenemos este otro it. Es el mismo, no cambia. Nice. Can you take us with you? Miren, take us. Yo creo que ya han visto esta palabra. Us, ¿verdad? Y se han preguntado, ¿qué significa us? ¿Verdad? Tenemos we, que significa nosotros. We speak English. Hablamos inglés. Pero aquí, can you take us with you? Puedes llevarnos. Oigan bien, llevarnos. O sea, ese nos significa us. Can you take us with you? Ok. Y la otra, you are often late. Es, uh, a menudo es, llegas tarde. Can I visit you? This summer, si se dan cuenta, hay algunos que son fáciles porque son los mismos. Speak to them, háblales a ellos o habla, háblales, diles. They are nice, so, son geniales. Ahora, hay unos que son bien fáciles, por ejemplo, you, you is the same. It, it is the same, ok. Y el otro, you, plural, is the same. Okay. ¿Cuál es la diferencia, teacher? Eh, you y you de arriba y el de abajo. Este es, eh, vaya, el primero es singular. Ah, tú eres gracioso o tú eres graciosa. You are funny. O I like you a lot. Me gustas mucho. Como la canción de Rocío Durkel. Ok. So, and here we have, on the contrary, you are often late. A veces ustedes llegan tarde o ustedes a menudo llegan tarde. Can I visit you uh, this summer? Puedo, puedo visitarles, puedo visitarlos a ustedes. Ok. El primero es singular. Y el otro es plural. Ok. Ah, ok. Thank yes. you. You're welcome. So, uh, the point in here is that this you is the same as this. No cambia. Bien fácil. It. Con este it no cambia. You. You. No cambia en su escritura, pero sí en su significado. Ahora. Tenemos I y tenemos me. Una frase común que sale en muchas películas. Call me. Llámame. Okay. Call me later. Llámame después. No decimos call I. No decimos call I. Ok. Um, for example, give me. Give me your number. Dame tu número. Give me. No decimos give I. ¿Sí? Entonces, ese es el punto. Que los subject pronoun van al inicio de las oraciones antes del verbo. Y acá hacemos un, 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 un énfasis en que yo hago las cosas, tú haces las cosas. En cambio, es acá, ¿verdad? Hacemos las cosas a él, a ella, ¿verdad? A nosotros. ¿Ya? Yep. I, me. You, you, he, miren, him. No sé, yo creo que han visto estas palabras en algunos textos y quizás se han preguntado, ¿qué significa? ¿Qué será? She, her, we, este es importante, us, tell us. Yo a veces les digo a ustedes eso. Tell us, ¿ok? Por ejemplo, a veces le digo, Steffi, tell us. Steffi, cuéntanos, cuéntanos. ¿Ok? So that's it. And they, them. Okay. Questions about this? Preguntas? No. Okay. Vamos a hacer un, unos ejercicios sencillos. Okay. Good. Um, vamos con el primero, que esto es fácil. Okay. We have to match. Match es unir o vincular. Match the items on the right to the items on your left. Okay, so we start here and we go with um, Wilfredo and Steffi, okay? 
Vamos a unir de la derecha. Ajá. Wilfredo, Steffi, en Durán. Ajá. I, me. Good. Ok. Eh, Steffi, Durán, en Ivet. They, him. Him. Uh -huh. No, they va con qué otro va. They va con them. They va con them. Okay. Thank you. Okay. Uh, Duran, and we go with Yvette and then Evelyn. He or him. Him. Good. Okay. Uh, Yvette and Evelyn and then Gabriel. We use. Okay. We, eh, us. Us, us, como a -S, us. us. Ajá, podemos decir us o podemos decir us. Ahí me gusta decir, eh, es la, la mezcla de la a y la o. Us, us. Como us. Una, una mezcla. Ok, okay. okay. yes. Thank you. Who's, who's next? Uh, Evelyn and Gabriel, and then Kenya. She, her. She, her. Good. De hecho, hay una película de Joaquín Phoenix que se llama Hair. Bien extraño, no la he visto, pero dicen que es bueno. Thank you. Gabriel, and then we go with Oscar. Mm. It. It. Fácil, ¿verdad? Easy peasy. Oscar. You, you. You, you. Y la otra puede ser también you, you. Puede ser cualquiera de estas. ¿Ok? No problem with this. Fácil, ¿verdad? So, we're going to... Ya nos, nos quedan 17 minutos, my friends. So, fíjense bien. Vamos a utilizar estos. We're going to use this. Me, you, him, her, it, us, them. Ahora, aquí tenemos Lucy, the judge, eh, The girls, I, you, Alex, and me. Entonces, en este caso, tenemos que enfocarnos bastante en estos ejemplos, ¿ok? Las equivalencias. Me equivale a I. Him equivale a he. ¿Sí? ¿Verdad? Y así sucesivamente. Them equivale a they. Us equivale a we. ¿Ok? So, parece fácil, pero este tema es un tanto confuso. No, no es tan, así tan easy peasy como... Como algunos creen, ya van a ver. So, volunteers. Um, good. Excellent. Ok. Carito en Durán. Number one. I dance with her. Her. Nice. Thank you. Uh, Durán, and then we go with Carlos. I, uh... Number number eight. I okay. call her letter. I'm so, I can I'm so, mean letter. Permit, permit, permit. Solo que tenía esto arriba. Okay, here. Uh, number eight. I'm sorry. Right. One, two, three, four, five, six, seven. The letter. No. Uh, number nine. The I. I'll call. Hint. Yes. I'll call him later. Good. Okay. Carlos and Wendy. Okay, teacher. Yeah. Number four. Number four. Nobody plays win me. Excellent. Good. Okay. And Wendy, Oscar, and Kenya. Number three. Number three. We have seen us. We have seen, by, seen en este caso, us. nos tenemos que enfocar en lo que está como en marca de agua. The girls. Cuando decimos las chicas, no decimos nosotros, decimos las chicas. Ajá. Es lo que um, les dice que es bien tricky, es bien, bien, bien confuso ahora. We have from? seen them. Yes, good, them, porque serían ellos o ellas. Yes. They significa mm -hmm. ellos o ellas, por ende, sería mm -hmm. them, good. Them, mm -hmm. ah, Yes, Oscar, eh, ah, no, yes, Oscar and Kenya. 
Number seven. Number seven. Okay. Uh, I can't, right? Yes. Go. I can feel my case. Um, the... Him? Okay. I can find my keys. En este caso podría ser sustituido por they. Por they, they. Porque es un plural. Ajá. Si solo fuera una llave, my key sería definitivamente sustituido por it, ¿verdad? Pero como es they, ajá, ¿cuál es el object pronoun de they? Pronombre they. Por eso, está el pronombre they, pero ¿a cuál equivalen? Ah, object them. Pronoun? Excelente. Ya ven, qué, 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 qué bien confuso esto. Se confunde, pero solo es para que le demos una repasada y ya van a ver que lo van a captar súper Super bien. Ok. Eh, Kenny and Evelyn. Ok, teacher. Seven. Seven, ok. Come. The seven. The leader was for I. Sería me. Yeah. The le letter. Letter. Mm -hmm. letter. The yeah. letter was for me. La carta era para mí. Ok, thank you. Uh, we go with Evelyn. Number six. Okay, let's go with number six. Come with us. Perfect. Us. Porque estás hablando de nosotros, de Alex y mm -hmm. yo. Okay. Mm -hmm. Come with us. Perfect. And who else? What if we listen to Luis and Steffi? We have number two. Okay, teacher. Number five. And the last one. Y la última. Number two, could you buy the chat? The uh, chat. Sería him? Mm -mm. It's an object, es un objeto. It's an object. Okay, it? Yes. Mm -hmm. Can you buy it? Could you buy it? Good. Okay, Steffi, and then Gabriel. Five. Five. The sweets are for you. <laughs> no, fácil, uh -huh. Gabriel, and la última, Gabriel, the last one. Uh, I talk to it, Carpe. Mm, okay. Hablé, le hablé a tu novia. Suena feo eso, ¿verdad? Okay. I talk mm -hmm. to you, girlfriend. Mm -hmm. To you. Okay. No, ¿de quién estamos hablando? ¿A quién le hablaron? Uh, ella. A ella. ¿Cuál sería el object pronoun de acuerdo a ella, relativamente a ella? O el correspondiente. Him. No, him. him es para él, es para he. Her. 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 Yes. Ok, good. Ahora veamos de nuevo la imagen anterior. Vean, para que le den una repasada, para, para que vean las equivalencias, ok. Y las que normalmente nos confunden es esta, ¿ve? Eh, la que yo considero. I consider that is like tricky. Son estas. Y estas. Y posiblemente esta. Siento que son como las que más o menos. Porque la de mi es fácil. Porque you, I, me. You es fácil. It es fácil. ¿Verdad? Pero las que sí considero que, que, que confunden es he, she. Que sería him, her. Y la de they, them. Esas considero que posiblemente no pueden dar problemitas. But that's okay. Así que es, es un tema extra. Espero que, que, que pues eh, lo hayan captado. Creo que sí lo captaron bastante bien y lo van a encontrar muchas veces. Ahora cuando encuentren esta palabra ya van a saber qué significa. Ok. Um, ok, my friends, we have like eight minutes. Tenemos como ocho minutos y vamos a escuchar los últimos. Uh, the last opinions about speaking activity. And so in this case, we have Steffi and Gabriel. Vamos a ver Steffi and Gabriel. Ok. 
the drinks so that Fíjate, Steffi, que te escuchas demasiado cortado. Creo que la señal te estaba fallando. Hola. Sí, la señal está haciendo tensión. Ok. Ok. ¿Y ahora? Ok, ahora sí. Ok. I would improve the drinking water fight so that there is no lack. Oh, good. There is no lack. Que no haya carencia, que no falte, ok? There is no lack. Good. And so drinking water, it's, well, it's uh, so important. Y agua en general, hasta para bañarse, that's, well, that's a big problem, especially in the cities, right? Well, in this case, we go now with Gabriel and then Yvette. Okay, um, my city is uh, Juan Talpa in, in La Paz. Okay. I, I would like to have a city with, with a sustainable, sustainable and independent. Okay, you're talking about economy, water, independent, economy. Independent. Independent economy. Ah, okay, yes. Independent so economy. The same sí. town can improve itself. Puede mejorar la misma ciudad, se puede mantener, right? Yes, yes, yes. yes. Good. Good. For example, in my city, we have the only astronomical astronomical astronomical, mm -hmm. astronomical activities or, or festival or what? Uh, Park. Park, okay. Park strong. Mm -hmm. o, observatory, algo así, observatory. Okay. Uh -huh. oh. In the country, in it is not used, it is just an example that if it were used, it could generate. 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 Generate uh, employment. Okay, thank you. Yes, that that's uh, really important, and uh, that's a way to, be, to generate. Yeah, yeah, because because uh, tourism, 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 tourism will be a character, a character in more the development. Okay, yes, for the that's... for the city. Okay, good. gracias, Gabriel. Good, thank you. Very nice. And we go with Yvette and then Wilfredo and Wendy y terminamos. Okay, Yvette. Okay, okay. Uh, number one, I would he strip our clean of garbage. Mm -hmm. um, number two, I would rom remove our oh. the all and we need cars that okay. are obstructed the strip. Mm -hmm. Definitely, that's it. Okay, garbage is basura y trash también. So yes, like clean the streets and the town from garbage and, and trash and remove the car, the old cars or cars that are ruined. Las que están arruinados los carros para afuera. Thank you, Wilfredo and Wendy, we finished. Uh, I would like to ask the, the old that was in school for a better education workshop to develop the motor skill of children and adolescents. Okay, thank you. Interesting, really good. And we finish with Wendy. I'm sorry, es cierto, ya pasaste. Okay, nice. No te había puesto. Claudia, no sé si pasó. O si quizás ella se lo puso. Ok. So we've been. Sí, we're... Ah, bueno. Yo no le dije. Había... Ok. Le no escribo. lo había puesto. Ok. Thank you. Thank you. Bueno. Eh, creo que esta clase fue un tanto bueno, fluida y todo. Solo recuerden 
eh, siempre les voy a agradecer que aparte de que preparen su respuesta, las lean, leanlas antes, ¿verdad? Porque se nota cuando alguien eh, es más fluido, ya leyó, pero alguien que solo la, la, la hizo y se confía, no se confíen, ¿verdad? No se confíen, leanla, porque siempre hay palabras que por los nervios, por cualquier cosa, nos detiene. Y eso hace que la clase sea más lenta, necesitamos más fluidez, ¿ok? Creo que están respondiendo bien a las preguntas, creo que están bastante, pues, interesantes. Giving your opinions, han aprendido, creo que están, han aprendido a dar sus su opiniones fundamentadas. Unlike it, o sea, que no están hablando tanto, tanto así disparate, sino que en concreto, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si... Se fue Nina, así que no vamos a poder votar, ¿verdad? Por Nina en carito, pero va, aquí Bien, queda. Ya gané. No. Salieron dos candidatas. I'm the winner. Salieron dos candidatas en esta clase. Salieron dos candidatas, pero no sé, carito, no sé. Puede que. Pues. Postulémosla. Qué falta de apoyo. No, creo que carito puede ser un buen, un buen trabajo. Un yes. buen trabajo. Y nos puede dar trabajo a todos. Se vienen todos los colombianos para acá. Vaya, pues sí. Que haga carnavales. Ok, sí. my friends, um, we're going to, um, vamos a estar pendiente para el día de mañana. Remember, we have, um, ¿quién le toca la otra canción? Sí le dije, ¿verdad? No, teacher, no dijo. Claudia, a ti te toca Claudia. Hello. Hello, teacher. A ti te toca la Próximamente la otra canción, ¿ok? Presentar oh, la yes, canción. mañana. Ok. Yes, thank you. Ok, my friends, eh, recuerden. Teacher, yes. ¿cu ¿Cuándo terminamos este módulo? Eh, prácticamente eh, terminamos cinco clases más el miércoles. Ok. El miércoles de la otra semana, solo que eh, creo que ahí eh, recibí unas indicaciones de, de parte de, pues, ahí de, 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 de los superiores. Van a confirmar, ¿ok? Sí, 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 va a haber un, un, un cambio, sí, va a haber una prórroga de una clase, una clase. Okay, Pero si, está bien. si no, si no, terminaríamos miércoles o jueves, ¿ok? okay Pero no, pa, no pasaría de eso. So, my friends, eh, está please... preguntando para ir al salón de belleza. Vaya, carita, para okay. plantearte el pelito. Ah, Pura sí. Idea, no andar corriendo como la vaya, vaya, la vaya. Oh, Desde ya. Le voy a decir tres, todavía me queda un minuto. Tres indicaciones. Uno, eh, les va a llegar una encuesta del instructor, cosa que ya les ha llegado en, en cursos anteriores. Esa la pueden hacer, no hay problema, que seguramente va a ser esta semana. La otra semana les van a enviar, si no me equivoco, el lunes le van a enviar la encuesta de satisfacción final. Esa la tenemos que hacer en, con toda la clase. La tienen que hacer conmigo. La última clase, damos que un espacio casi de 40 minutos para hacer esa encuesta. No la haga, ¿verdad? O sea, son dos encuestas. La, de, el, la del teacher, la del instructor, que la pueden hacer y se la van a enviar en estos días, si no me equivoco. Y la de la otra semana, que es para el final. Ya la conocen. Y lo otro es que siempre el último día de clases... Eh, a mí me gusta con mi grupo, no sé si los demás teachers lo hacen, pero a mí me gusta hacerlo. Tomamos una imagen, una foto, una captura. Entonces, la vez pasada me estaban reclamando porque no les avisé. No les avisé. Y salimos como cocodrilos. No, salieron bien, salieron bien, pero me estaban reclamando de que se hubieran preparado un poquito, ¿verdad? Se hubieran... Y como aquí no hay Salió filtro, que, hay. que nos ayuden. Pues la sí. hoja como no, tiempo. teacher. Tengo el labial. Ok. No, <risa> me refiero aquí en Zoom y todo eso. No hay un, algún pues filtro. Sí. Que... Ah, es really. que el filtro es del labial. Look ah, sí, 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 pero a nosotros no nos ayuda en eso. Come on. <risa> ok. <risa> a los hombres no, a los hombres no les quitan. No, thank you. No, thank you. No, gracias. Sí, hay uno de bigote también, un filtro de bigote aquí. Well, <risa> my friends, bien, ya hablamos, así que. Eh, solo cinco clases más terminen lo que hay uno que no ha terminado la unidad tres termínenlo ahora please voy a pasar notas ok my friends so have a good night descansen nos vemos mañana see you tomorrow good night people bye bye good night. Good, night. good night good night good night good night
Okay, um, we are waiting for the, the person who should be here for the attending session. I guess maybe this person is not going to be available. We're going to wait a couple of seconds. <laughs> 